こんにちは。今回は北海道を拠点に事業を展開していたハウスメーカーのモデルハウス分廃墟を見に行きます。このハウスメーカーは冬に強く100年住める住宅を売りに約2万戸もの住宅を建築し、北海道では名の知れたハウスメーカーでした。順風満帆に見えたこのハウスメーカーですが売り上げが減少してしまい破産してしまいますこのハウスメーカーのあるところは北海道夕張郡栗山町でハウスメーカーの名前は「旧木の城大雪」です「木の城大雪」は破産してしまいましたが。現在は大阪の住宅メーカーである創建が親会社となって旧木の城大雪を引き継ぎ経営を行っています今回紹介する木の城大雪は創建が引き継ぐ前の2008年に破産した旧木の城大雪です。ここは木の城大雪の本社があったところで。今撮影しているのは通称もったいないランドと呼ばれたモデルハウス群ですもったいないランドは旧木の城大雪が住宅を販売するために作られたモデルハウス群です現在は使われることなく廃墟となっています旧木の城大雪は北海道夕張郡栗山町に本社を置き木造住宅生産基地と旧の地域販売施工子会社を有し住宅の生産販売施工までを行う住宅総合会社でした一時期は北海道で知名度抜群だった木の城大雪がなぜ破綻してしまったのか紐解いていきたいと思います木の城大雪は創業者山口明氏によって一代で築き上げた会社です山口氏は北海道の浜松出身で地元で宮大工の修行をし21歳で札幌の工務店で働き始めました数々の経験を積んだ山口氏は1953年には起業し1960年には匠建設を設立します山口氏は既存の技術や設計を常識と考えず常識を離れて問題を解決しようとする姿勢の持ち主でした当時の北海道の住宅は三角屋根で冬に落雪による事故が絶えませんでしたそこで無落雪の屋根を開発しました現在ではスノーダクトと呼ばれるもので今では北海道の住宅には欠かせないものとなっていますこうしたた努力の末、匠建設の業績は順調に伸びていきましたしかし1964年末に火災が発生し匠建設は消失し倒産に追い込まれてしまいます山口氏は再起を図るため1965年に交渉建設を設立しその一方で北海道の冬にあった建築を開発するために1968年に木の城大雪の前身大雪工業株式会社を設立しますこの時に施工の段階で下請け業者を利用するという住宅建築業界の常識に反して直営責任施工のトータルシステムを構築し主要住宅メーカーのモデルハウスが揃う北海道内最大級の住宅展示場の北海道マイホームセンターにモデルハウスを展示し新聞広告などで宣伝を行い業績を伸ばしていきますその結果1970年の売上高は1億 8,000 万円程度でしたが1980年には売上高は102億円に急成長し住宅メーカーとして認知されるほどになりました1986年にはブランド名を木の城に変更し株式会社大雪工業から株式会社木の城大雪へ社名を変更し会社のイメージを一転させ1988年に販売部門を分社化し木の城大雪は規模を拡大していきました
1992年には国際的な環境問題に焦点を当てた世界環境会議に参加し持続可能な開発を実践する21世紀のモデル企業と絶賛され木の城大説は国内外から注目を集めるまでになりさらに2006年には当時の内閣総理大臣小泉純一郎氏が木の城大説を視察し日本が世界に誇れる企業だとコメントしました2002年には創業から最高となる売上高約195億円を記録しましたが建築基準法の改正により工事が遅延となったことや消費の伸び悩みなどで徐々に売上が下降していき2007年の売上高は約94億円にまで減少しました2008年2月にはそれまで2005年より取締役会長を務めていた山口氏を代表取締役社長に再び就任させ会社の再生に取り組んでいましたが2008年3月5日に事業停止と報道が流れました同月10日グループ会社3社を含めた自己破産を札幌地方裁判所に申請し同月21日には破産手続きの開始が決定しました負債総額はグループ企業を合わせて120億円でこの時に在籍していた従業員を166人は破産手続き開始前の15日に全員解雇されました破産当時は新築やリフォーム合わせて400件以上の工事を請け負っていましたが木の城大説は建築会社倒産に備える完成保証制度に加入していなかったため建築中の住宅が未完成のまま中断される事態となったり破産の1年前から顧客に大幅な値引きを持ちかけて代金の振り込みを急がせていたケースが数多くあるなど当時はニュースで報道もされました破産という形で幕を閉じた木の城大説でしたが2009年3月に木の城大説の本社があった栗山町から事業継続への支援要請があり大阪の住宅メーカー創建が栗山町の旧木の城大説本社跡地に住宅販売会社株式会社木の城と建設施工会社株式会社大説の2社を設立して現在も事業を引き継ぎ経営をしています。一世を風靡した旧木の城大説は創業から破産までの間に約2万戸の住宅を建設しました今でも北海道には旧木の城大説が建てた住宅をあちこちで見かけます残念な終わり方ではありましたが旧木の城大説は建設業界に大きな功績を残したと思います一つ言い忘れていましたが去年このもったいないランドで火災がありました外からしか見ることができませんが一部全焼した建物もあるようです見にくいですが倒壊している部分が見えます反対側から見ると原型がなくなっています火災の原因は不明とのことです使われなくなって16年経過し廃墟化しているのでまた火災が起きないとも言えないので心配です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。